the study and meditation of your word. Dans l'étude et la méditation de ta parole. We ask for a blessing. Nous te demandons une bénédiction. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. If we turn to 13 MR, page 394. This is the passage that we began with. C'est un passage avec lequel nous avons commencé. We'll read both paragraphs. Mm -hmm. Okay. I don't. Okay, I will read directly from you. One and two. Nous n'avons. Oh, are we doing? Mm -hmm. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre. Les temps de troubles sont devant nous. Le monde est agité avec l'esprit de guerre. Bientôt, les scènes de troubles mentionnées dans les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. Une grande partie de l'histoire qui a eu lieu en accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le 13e verset, une puissance est mentionnée, elle sera blessée et reviendra, et aura l'indignation contre la Sainte Alliance. Ainsi, il agira, et il retournera même, et aura intelligence avec ceux qui ont abandonné la Sainte Alliance. Les versets 31 et 36 sont cités. Des scènes similaires de celles décrites dans ces paroles auront lieu. Nous voyons l'évidence que Satan est rapide à obtenir le contrôle des esprits humains qui n'ont pas la crainte, la crainte de Dieu devant eux. Que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car nous sommes maintenant entrés dans les temps de troubles mentionnés dans Daniel 12, 1, 4, cité. Perhaps we could shut this door. Peut-être qu'on peut fermer cette porte. So this passage talks about Daniel chapter 11. Alors ce chapitre nous parle de Daniel 11. And she says that the chapter is nearly coming to its completion. Il nous dit que ce chapitre a presque atteint son accomplissement total. She speaks about the prophecies in the book. Elle nous parle donc de la prophétie de ce livre. Chapter 11. Donc du chapitre 11. Repeating. Qui se répète. And then she specifically targets a certain number of verses. Et ensuite elle cible un certain nombre de versets. She mentions verse 30. Elle mentionne donc le verset 30. To verses 36. Jusqu'à 36. And she says, Puis elle dit, Scenes similar to those described in these words, Des scènes similaires à celles décrites dans ces paroles, These seven verses, Donc ces sept versets, Are going to take place. Auront lieu. She says that, Satan is taking control of human minds. Et elle dit que Satan prend le contrôle des esprits humains. And that we're all required to read and understand the prophecies. Et euh, il nous est tous demandé de comprendre et de lire les prophéties. Because we're entering into the time of trouble. Parce que nous entrons dans le temps de trouble. And when we read from Testimonies to the Church, volume 9. Et quand nous avons lu donc dans Témoignages pour l'Église, le volume 9. Page 14. Le, la page 14. She said a very similar statement. Elle dit la citation à peu près similaire. And I made the assertion that that was the period of the seven last plagues. Et euh, j'ai dit que c'était donc la période des sept dernières plaies. And In this passage, Et dans ce passage, she quotes from Daniel chapter 12, verses 1 to 4, which is the time of trouble. Elle cite Daniel 12, 1 et 4, qui est donc le temps de trouble. So the structure that we've set up, donc la structure que nous avons mise en place, from verse 40, à partir du verset 40, to verse 45, à 45, to 12, 1, jusqu'à Daniel 12, 1, followed by The seven last plagues, suivi donc des sept dernières plaies and the time of trouble, et le temps de trouble Titi, coming to the second advent, qui nous conduit jusqu'au euh, second euh, avènement de Christ 
This is in agreement with what this passage teaches. Cela est en accord avec ce qu'enseigne ce passage. Now, when we've spoken about history repeating, I've already given you a number of examples of how that works. Et quand on s'est focalisé sur la répétition de l'histoire, je vous ai donné de nombreux exemples pour vous montrer comment cela fonctionne. But here Ellen White is quite specific. Mais ici là, Ellen White est assez spécifique. She says before the time of trouble. Elle dit avant euh, le temps de trouble. And we're living in the period from verse 40 to 45. Et nous vivons dans la période des versets 40 à 45. Verse 40 we're going to demonstrate is 1798. Le verset 40 on va démontrer que c'est 1798. Et c'est cette période là où il y a donc la guerre dans, euh, sur la terre. Now in a general sense, Mais dans un sens général, she says that history will repeat. elle dit que l'histoire se répétera. And then she specifically mentions verse 30 to 36. Et elle mentionne de façon spécifique les versets 30 à 36. So the first thing I want us to notice, donc la première fois, chose que j'aimerais que nous remarquions, when we mentioned earlier, quand nous avons mentionné précédemment, verse 1, les versets 1 to 39, à 39, that that history will be repeated in a general sense. Que cette histoire va être répétée dans un sens général. And if you turn to Daniel 11, et si vous allez maintenant dans Daniel 11, if you recall, si vous vous souvenez, we've spoken um, for the last two days about Darius. And Cyrus. Durant les deux derniers jours, nous avons parlé euh, des deux rois, Darius et Cyrus. And you remember we've spoken about these two people from a number of different perspectives. Et vous vous souvenez, on a parlé de ces deux personnages d'un point de vue, euh, dans, de plusieurs points de vue. We spoke about them from the book of Revelation. Nous en avons parlé à partir du livre de l'Apocalypse. We spoke about them from Isaiah 46. On en a parlé aussi à partir de Isaiah 46. And we also mentioned Darius in Daniel chapter 5. Et on a également mentionné Darius dans Daniel 5. And I spoke about Cyrus from chapter Daniel chapter 1 Et verse 21. Et j'ai parlé de Cyrus Daniel 1 21 and chapter 10 verse 1. Et le chapitre 10 1 And the reason we put all of that information together Et la raison pour laquelle nous avons mis en place toutes ces informations to show the destruction of Babylon C'était pour montrer donc la destruction de Babylone by the Medo-Persian Empire par l'empire Medo-Perse So we've already discussed Nous avons déjà discuté when we went to Isaiah 46 Quand nous sommes allés dans Isaïe 46 verses 9 to 11 9 à 11 How Cyrus, comment Cyrus, was the end, était donc la fin. Moses was the beginning. Moïse donc était le commencement. And that we can take the end. On peut prendre donc la fin. Story of Cyrus. Donc euh, l'histoire de Cyrus. How he dries up the river Euphrates and destroys Babylon. Comment il a asséché la, le fleuve de l'Euphrate et a assiégé donc Babylone. And bring him to the end of the world. Et l'emmener donc à la fin du monde. We did that by going to Revelation 16 verse 12. Et on a fait cela en allant dans Apocalypse euh, euh, 16 12. Now Ellen White's telling us. Ellen White nous dit that chapter 11 will be repeated. Le chapitre 11 sera répété. And if you go to chapter 11, verse 1, Et si vous allez donc au chapitre 11, 1, you'll see chapter 11, verse 1, vous verrez que le chapitre 11, 1 is connected to chapter 10. est en lien avec le chapitre 10. Chapter 10 is the third year of Cyrus. Le chapitre 10, c'est la troisième année de Cyrus. I've already explained how the third year of Cyrus is also the first year of Cyrus. Je vous ai déjà montré comment la troisième année de Cyrus est également sa première année. We did one, two, three, the third year. Nous avons fait un, deux, trois, la troisième année. And the third year of Cyrus is also his first year. La troisième année de Cyrus, c'est aussi sa première année. And here, Et là, this was the first year of Darius. Il s'agissait là donc de la première année de Darius. So the first year of Darius. La première année de Darius. He reigned for two years. Il a régné durant deux années. He dies. Il est mort. Then Cyrus takes the throne. Puis Cyrus donc euh, a pris le trône. The sole ruler of Babylon. En tant que euh, euh, roi unique 
qui so, régna à Babylone. So in chapter 10, verse 1, it's the third year. Donc, chapitre 10, verset 1 de Daniel marque la troisième année de Cyrus. And chapter 1, verse 21. Et le chapitre 1, verset 21. It's the first year. Marque donc sa première année. Chapter 10. Le chapitre 10. Happens here. Se passe ici. It's the year where God's people are going to be released from Babylonian captivity. C'est l'année où le peuple de Dieu va être libéré de sa captivité babylonienne. And if we were to read chapter 10, Et si vous fallait lire le chapitre 10, Gabriel is explaining to Daniel. Gabriel explique à Daniel the blessings of God. Les bénédictions de Dieu. And then Gabriel reminds Daniel. Puis uh, Gabri hey, Gabriel uh, fait uh, Daniel se souvenir about how God has led in the freedom of God's people. Sur la façon dont Dieu a conduit à la liberté de son peuple. They're released from captivity. Il sa leur libération de la captivité. And after talking about Cyrus in chapter 10, Et après euh, avoir parlé de Cyrus au chapitre 10, where Gabriel is wrestling with Satan, quand Gabriel lutte avec Satan, under the name of the Prince of Persia. Sous le nom euh, donc du prince de Perse. Um, that's in verse 20. Là, il s'agit du verset 20. He then reminds Daniel in chapter 11, verse 1. À ce moment-là, dans Daniel 11, 1, il fait Daniel se souvenir. Oui. Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, moi-même, je me tenais auprès de lui pour l'affermir et le fortifier. It talks about the first year of Darius here. Il parle de la première année de Darius. Là. And this was the fall of Babylon. Et là, c'est la chute de Babylone. Fall of Babylon. Chute. C C H U T E. With an E at the end. So this, is the, this marks the fall of Babylon. Cela marque donc la chute de Babylon. And this marks the release Et from captivity. Là, ça marque la libération. L-I-B-I-R-A-T-I-O-N. Yeah. We already saw Nous avons déjà vu from Isaiah 46 à partir des Aïe, uh, 46 how The history of Cyrus de quelle façon l'histoire de Cyrus typifies events at the end of the world. typifie les, les euh, événements de la fin du monde. So we saw that from the scriptures. Nous avons déjà vu ça à partir des Écritures. And Ellen White is confirming this. Et Ellen White confirme cela. She says the prophecy in Daniel 11 will be repeated. Elle dit que les prophéties de Daniel 11 seront répétées. So the history here Il y a une histoire là. In verse 1 Dans le verset 1 That's going to be repeated at the end of the world. Cette histoire va être répétée à la fin du monde. It's for us to work out. C'est à nous de, euh, de voir. The symbology correctly. De découvrir donc euh, les bons symboles. To understand its fulfillment at the end of the world. Afin de comprendre son accomplissement à la fin du monde. What God has given to us is the pattern. Ce que Dieu nous donne, il nous donne le schéma. There are many verses in this chapter. We We obviously can see that. Il y a beaucoup de versets dans ce chapitre, nous pouvons le voir. So, once you start going through uh, the verses, <coughs> une fois que vous donc euh, lisez les versets, you see that verse two, vous voyez que le verset 2 speaks about the kings of Persia. Nous parle donc des rois de Perse. I don't know if you can see the phrase there. It talks about the kings of Persia. Et je ne sais pas si vous voyez euh, la phrase, mais il nous parle des rois de Perse. Then verse 3, Après, au verset 3 speaks about a mighty king that shall arise after them. Il nous parle donc d'un roi puissant qui viendra après. And we know who this king is. Et nous savons qui est ce roi. Because in the last part of verse 2, parce que dans la dernière partie du verset 2, it tells you what kingdom he is of. Il nous dit de quel royaume il s'agit. The kingdom of Greece. C'est le royaume de Grèce, de la Grèce. And this mighty king et ce euh, roi puissant is none other than Alexander the Great. Est, euh, est, est Alexandre le Grand. And then it, as you go through the verses, et alors que vous euh, lisez les versets, It talks about the rise and fall of Greece. Et ça monte, ça parle donc de la montée et de la chute de la Grèce. And then it will move on to 
pagan Rome. Et ensuite, euh, ça ira jusqu'à la Rome païenne. Then into papal Rome. Puis la Rome papale. Now, I just want us to, us to turn to Daniel chapter 2. J'aimerais que nous allons maintenant dans Daniel 2. Alors, Daniel 2. You're all familiar with the statue of Daniel 2. Here's a picture tous, of it. Vous êtes tous familiers avec uh, uh, Daniel 2, il y a son image là. We know about the material and the body parts. Nous connaissons les matériaux et les parties du corps. Now in Daniel chapter 2, dans Daniel 2, verse 37, le verset uh, 37, Daniel tells Nebuchadnezzar who he is. Daniel dit à Nebuchadnezzar qui il est. Ô oh toi, toi, ô oh roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. So he's going to identify Nebuchadnezzar and Babylon as this head. Il va identifier euh, Nebuchadnezzar, Babylon comme étant la tête. And then in the next verse, puis dans le verset qui suit, it says that he is the head of gold. Il dit que il est la tête d'or. And then verse 39, 39 says, After him there will arise another kingdom. Et après toi, il s'élèverait un autre royaume. The other kingdom is of silver. Ce royaume est, est, est d'argent. Um, And then if we read the last part of verse 39. Et si vous lisez la dernière partie du verset 39, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. So this is the third kingdom, it tells us. Et là, il nous est dit que c'est le troisième royaume. The third kingdom is this one here, the kingdom of brass. C'est euh, le royaume des reins, c'est celui qui s'y trouve là. All I want us to see Tout ce que j'aimerais que nous voyons is that this kingdom of Greece is also mentioned in Daniel 11. Le royaume de Grèce est également mentionné dans Daniel 11. You'll see it's mentioned from verse 2 vous le voyez mentionné, verse three and onward. À, euh, mentionné à partir du verset 2, 3 et suivant. And the characteristic of Greece et une des caractéristiques de la Grèce c'est euh, un puissant, euh, un, une puissance mondiale. Of all the kingdoms that are mentioned in Daniel 2, parmi tous les, euh, les royaumes mentionnés dans Daniel 2, In fact, of all the kingdoms of Bible prophecy, it's the only one that's mentioned as ruling the whole earth. Et parmi tous les royaumes euh, euh, bibliques, de la prophétie biblique, c'est le seul qui est mentionné comme euh, dirigeant le monde entier. So, when we come to Daniel 11, Quand nous arrivons donc à Daniel 11, and it's spoken about Medo -Persia, et il nous parle donc du royaume Médo-Perse, nous voyons que cette histoire va être répétée. We then go to Greece. On va à la Grèce, C.I. So, We can see that Greece Nous pouvons voir que la Grèce is a power that rules over all the earth, a single nation, a single une, kingdom. C'est un royaume unique qui uh, gouverne le monde entier. Without necessarily proving it, sans uh, le prouver, I'm sure we all agree. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord. That the book of Revelation is talking about the end of the world, it's end time prophecy. Que le livre de l'Apocalypse parle de la fin du monde, c'est prophétie de fin de temps. So, in Revelation 17, Maintenant, dans Apocalypse 17, the end of the world, la fin du monde, we're going to see nous allons voir a power une puissance that is a singular kingdom qui est un royaume unique that rules the world. Qui gouverne le monde. So, if you're in Revelation 17, Donc, si vous êtes Apocalypse 17 and we're going to go to verse 12, et, uh, nous irons donc au verset 12. As you're turning there, Alors que vous, euh, vous ouvrez vos Bibles à ce chapitre. It's a bit small, but this is a picture of Revelation 17. C'est un peu petit, mais voici une image d'Apocalypse 17. And in this chapter, et dans ce chapitre, it identifies a beast with a woman sitting on it. Euh, une femme est identif une bête est identifiée avec une femme assise dessus. And this beast has got ten horns. Et cette bête a dix cornes. Seven heads. Dix Uh, tête. So, if we turn to the verse, si vous allez, uh, uh, si vous allez au verset 12, le verset 12, it says the ten horns. Il nous est dit que les dix cornes are ten kings. Sont dix rois. But those ten kings, mais ces dix rois, 
Don't act in a way that's normal. Ne n'agissent pas d'une façon normale. How many kingdoms would ten kings have? Si uh, combien de royaumes dix rois auraient dû avoir? Ten kings. Il y a dix rois. Ten kingdoms. Il aurait dû avoir dix royaumes. We all understand that's how the world operates. Nous comprenons tous que c'est de cette façon que le monde fonctionne. But here, mais ici là, when it talks about these ten kingdoms, lorsqu'il est fait mention de ces dix royaumes, it says they haven't received it, a kingdom yet in the singular. Il nous est dit qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume au singulier. But they, they will rule with the beast for one hour. Mais ils vont euh, gouverner avec la bête pendant une heure. So it's not my purpose. Ce n'est pas mon but. To explain all the symbology in this chapter. D'expliquer tous les symbolismes qui se trouvent dans ce chapitre. But these kings that are mentioned here. Mais ces rois qui sont mentionnés là. Only have a singular kingdom. Ils n'ont qu'un seul royaume. Now when you start looking at these kings. Quand vous commencez à regarder à ces rois. And you start looking at the symbology and the explanation of them. Et que vous commencez à regarder au symbolisme et à leur explication. You'll see that they represent all the nations of the earth. Vous allez voir que ils représentent toutes les nations du monde. Speaks about the nations of the earth in verse 15. Et euh, ça parle des nations euh, du monde au verset 15. I'm not explaining the symbols in detail. Je ne vais pas expliquer les symboles dans le détail. But all I want us to see. Mais ce que j'aimerais que nous voyons. Is that the kings. C'est que les rois. And there's ten of them. Et il y en a dix. Are the kings that rule the earth. Ce sont les rois qui gouvernent la terre, le monde. But they only have. Mais ils n'ont seulement. One kingdom. Un seul royaume. Not ten. Non pas dix. So the ten kings. Donc les dix rois. All come together into a unified kingdom, singular. S'unissent sous un seul royaume. And they will rule the earth. Et ils vont gouverner la terre, le monde. In some kind of united fashion. D'une d'une façon unie. We're living at the end of the world. Nous vivons donc à la fin du monde. And most of us et la majorité d'entre nous can clearly see peuvent clairement voir who this entity would be referring to. Uh, the, que, à quoi uh, fait référence cette entité? It's not a coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. That at the end of the Second World War. Qu'à la fin de la uh, Deuxième Guerre mondiale. Before I carry on. Avant que je ne continue. Remember we said. Rappelez-vous, nous avons dit Sunday Law 1 La loi du dimanche numéro 1 plus Sunday Law 2 euh, plus la loi du dimanche numéro 2 et Sunday Law 3 équivaut à la loi du dimanche numéro 3. We saw nous avons vu the destruction of Jerusalem la destruction de Jérusalem the un, first time la première fois and the destruction of Jerusalem the second time la destruction de Jérusalem la deuxième fois point to the destruction of Jerusalem the third time dirige vers la destruction de Jérusalem pour la troisième fois in the same way de la même façon when we start considering this history that we're talking about quand nous uh, commençons à considérer cette histoire dont nous uh, parlons we can see nous pouvons voir that we had world war 1 que nous avons la guerre mondiale numéro 1 and world war 2 la deuxième guerre mondiale that have brought us to world war 3 qui nous amène donc à la troisième guerre mondiale and I don't know if we're all aware of this. Et je ne sais pas si nous sommes tous conscients de cela. But the organization called the United Nations. Mais l'organisation qui s'appelle l'ONU. Which is headquartered in the United States and Europe. Qui est basée à la fois aux États-Unis et en, en Europe. Was formed. A été formée. In 1945. En 1945. Immediately after the end of the Second World War. Immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. And as the name suggests, Et comme son nom le suggère, the organization was designed to bring the nations of the world into unity, one with another, to prevent war. L'organisation avait pour but d'amener les nations euh, ensemble, l'une un, et l'autre, afin d'éviter d'avoir une guerre. Now the United Nations that we see today, donc maintenant euh, l'ONU que nous voyons aujourd'hui, that have been around for all these years, over 70 years now, qui existe depuis toutes ces années, uh, plus de 70 ans maintenant, does not yet resemble, resemble, does not yet look like, ne ressemble pas encore, this one world government, à ce gouvernement mondial, that's going to 
take control of the world. Qui va prendre le contrôle du monde. All I'm saying Tout ce que je suis en train de dire is that Greece, c'est que la Grèce, as it's, as we're told in Daniel 2, euh, tel que cela nous est euh, mentionné dans Daniel 2, that it rules the whole earth, qui euh, dirige le monde entier, this is showing us that the first part of Daniel 11 will again be repeated at the end of the world. Cela nous montre que la première partie de Daniel 11 va de nouveau se répéter à la fin du monde. In a way that many of us de la façon dont plusieurs d'entre nous may well be surprised with. seraient euh, certainement surpris. So, as we go through Daniel 11, Et alors que nous euh, lisons euh, Daniel 11, we're already seeing nous avons déjà vu that at the end of the world, c'est à la fin du monde we can see the history of the Medes and Persians. on peut voir également l'histoire des Médopères. We can see the history of Greece. on peut voir l'histoire de la Grèce We would also see nous pouvons voir aussi the history of pagan Rome. l'histoire de la Rome païenne euh, and we all know nous savons tous if you go to Revelation 13, si nous allons dans Apocalypse 13 speaks about a deadly wound being given to that beast that rises up out of the sea. Nous parle donc d'une blessure mortelle qui est infligée à cette bête qui, a, qui est montée de la mer. Says the beast wound will be healed. Et il nous est dit que la blessure de la bête sera donc guérie. We're in Revelation 17. Nous sommes dans Apocalypse 17. So we'll read the same story in that chapter. Nous allons lire donc la même histoire dans ce chapitre. Verse 8. Au verset 8. Mm-hmm. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle montera de la fosse sans fond et s'en ira à la perdition. Et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'étonneront quand ils verront la bête qui était et n'est plus et cependant est. So it speaks about a beast that dies and will resurrect. Il nous parle donc d'une bête qui meurt et qui ressuscite talks about everyone's going to worship this beast. Il nous parle que tout le monde adorera cette bête. Everyone in the world. Tout le monde dans le monde euh, chaque chaque personne dans le monde. Because they're encouraged to do so. Parce qu'ils sont encouragés à faire cela. We're told in verse 2. Dans le verset 2, c'est ce qui nous est dit. By whom? Mais par qui? It's the kings of the earth. Par les rois de la terre. This one kingdom. Il y a un seul royaume. It will encourage the inhabitants of the earth qui va encourager les habitants de la terre it will force the inhabitants of the earth du moins il va forcer les habitants de la terre to worship the resurrected beast pour adorer la bête ressuscitée the resurrected beast et la bête ressuscitée is papal rome c'est la rome papale so all of these histories that we go through donc toute cette histoire que nous parcourons from the Medo-Persian Empire à partir de l'Empire Medo-Perse to Rome jusqu'à la Rome in its two phases dans ces deux phases pagan and papal la Rome païenne puis la Rome papale all of this will be repeated at the end of the world alors tout cela va être répété à la fin du monde but in this passage mais dans ce passage Ellen White specifically mentions verse 30 to 36 Ellen White mentionne de façon particulière les versets 30 à 36 de Daniel 11 if we were to study those verses et s'il nous fallait donc étudier ces versets we would see nous verrons that they're speaking about the rise of the papacy in a very specific sense. Qui parle donc de la montée de la papauté, mais d'une façon très spécifique. In verse 30, Dans le verset 30, without going into the history which at times can be complex, sans rentrer dans l'histoire où le temps serait complé- compliqué, this is in the year, on est dans l'année là, 533-534. 538 uh, car- et 544. The pagan Roman Empire is collapsing. Uh, le, l'Empire uh, s- uh, s'effondre. They're at war mm-hmm. with the nation of the Vandals who are occupying northern Africa. Il y a des guerres avec les Vandales qui occupent l'Afrique. The capital is Carthage. La capitale c'est Carthage. They're unable to defeat their enemies easily. Ils ne sont pas en mesure de, de vaincre leurs ennemis facilement. So when they return, donc quand ils retournent, not to Rome. 
Ils retournent, mais pas à Rome. Because they're not from Rome. Parce qu'ils ne sont pas de Rome. They occupy Turkey. Ils, euh, so, oh, ils sont, oh, ils sont, euh, ils sont basés en Turquie. The city of Constantinople. La euh, ville de Constantinople. And they begin to go into an alliance. Et ils vont entrer en alliance. And it says who with. Et elle nous dit, il nous est dit avec qui. Read the first part of the verse. 30. Le, le verset 30, la première partie. Des navires, des navires de Kittim viendront contre lui et il sera affligé et s'en retournera et il sera furieux contre la Sainte Alliance. Pagan Rome. La Rome païenne is going to go against those who keep the holy covenant. La Rome païenne ira contre ceux qui gardent la sainte alliance. That's God's faithful people. Il s'agit là du peuple fidèle de Dieu. This happened Cela se passe in the history of the 500s. Dans l'histoire des années 500. 6th century BC, uh, AD. Le 6e siècle. The rest of the verse. Le reste du verset. It says that he's going to have Some kind of communication with those who are against the Holy Covenant. Et il nous a dit qu'il aurait une certaine communication avec ceux qui sont contre la Sainte Alliance. So pagan Rome, la Rome païenne, is against those who keep the covenant. Et contre ceux qui uh, gardent l'alliance. It's going to fight against them. Ils vont uh, donc uh, elle va se battre contre eux. And he's going to go into an alliance. Et en même temps, il ira en alliance. With that entity. Avec cette entité. That has forsaken the Holy Covenant. Qui a donc euh, abandonné la Sainte Alliance. This is the unholy alliance. C'est donc euh, une alliance euh, impie. Between pagan Rome and papal Rome. Avec la Rome païenne et papale. That happened in this history. Qui se passe dans cette histoire. This unholy alliance, Cette alliance euh, euh, impie ou illicite was designed for one purpose. Cette alliance profane a été conçue pour un seul but. To make war against those who keep the holy covenant. Pour euh, faire la guerre contre ceux qui gardent la sainte alliance. So this history, cette histoire là, Ellen White says specifically, Ellen White le dit de façon particulière, is going to be repeated at the end of the world. Va se répéter à la fin du monde. What we are required to understand, ce qui nous est demandé de comprendre, is who pagan Rome represents at the end of the world. Qui représente la Rome païenne à la fin du monde? We already know who the papacy is. Nous savons déjà qui est la papauté. And when we see them going into an alliance, Et lorsque nous les voyons entrer dans une alliance, after après going to war, après être entrés en guerre, with in this story it calls it the ships of Chittim. Et dans cette histoire qui s'appelle les navires de Kittim, which in that history was the vandals. C'est l'histoire donc des vandales. Then you know Vous savez that the purpose of them coming to an alliance, que leur but d'être unis, d'être en alliance, whatever may be the superficial surface reason, même si c'est la raison superficielle de lecture, that the real reason, mais la euh, ré, euh, raison réelle, is that they want to come against those who keep the holy covenant. C'est qu'ils veulent aller contre ceux qui gardent la sainte alliance. Now. I'm not sure if we're aware of who the vandals are. Je ne sais pas si nous sommes conscients de qui sont les vandales. But if you go to Daniel 7, Mais si nous allons maintenant dans Daniel 7, if you go to verse 7, et Daniel 7, le verset 7, talks about a beast. Il nous est fait mention là d'une bête. And this beast has ten horns. Et cette bête là, elle a dix cornes. Then in verse 8, puis au verset 8, as Daniel was looking at that beast, alors que Daniel le regardait à cette bête, and those horns, et à ses cornes, and in this booklet, et dans ce livret, it's this beast here. C'est cette bête là. Just write that one there. It says, Pagan Rome. Et là, juste en bas, c'est écrit la Rome païenne. In verse 8, Au verset 8, it says, as he was looking at this beast, il nous dit, alors qu'il contemplait cette bête, another beast comes up. une autre bête s'est élevée. 
This other beast Et cet autre bête is identified in the picture work here, the bottom. Est identifié dans euh, l'image là en bas de page. We can all see that. Nous pouvons tous le voir. We'll read that verse. Euh, verse 8. Daniel 7, le verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne montait entre elles, et devant laquelle trois des, pro, peu, des, trois des premières cornes furent arrachées par les racines. Et voici, il y avait en cette corne des œufs comme des yeux d'homme et une bouche parlant de grandes choses. So it says that at the behest or command of this little horn, Il dit donc euh, au, euh, euh, de la part ou au commandement de cette petite corne, three horns are plucked up. Donc euh, trois euh, cornes ont été arrachées. And if you count the horns, it has seven on that base now. Et si vous euh, comptez les cornes là sur cette bête, maintenant il n'y en a que sept. Those three horns are three kingdoms. Ces trois euh, cornes représentent trois royaumes. And they're listed here in this picture work. Et ils sont euh, listés dans cette euh, image là, And illustration. And you'll see that one of them. Et nous voyons que l'une d'elles. Is the Vandal Empire. C'est euh, l'empire des Vandales. So. The story of Daniel 7. L'histoire de Daniel 7. And the story here of these uh, parts of the statue. Et uh, l'histoire de cette partie de l'image de, de la statue. Are all connected. Sont tous en lien. To Daniel 11 verse 30. Avec Daniel 11 le verset 30. As these people. Alors que ces personnes come together s'unissent for the apparent purpose dans le but apparent of making war against the vandals de commettre la guerre avec les vandales but the real purpose ça c'est la véritable raison is to fight against God's people mais la véritable raison c'est de combattre contre le peuple de Dieu verse 31 maintenant le verset 31 de Daniel 11 takes us back into history nous ramène donc dans l'histoire And it tells us Et nous dit, uh, that an army une armée, uh, is going to be given une armée va lui être donnée, to the papal church. Va être donnée à l'église papale. And on top of that, Et en plus de cela, they shall destroy the sanctuary. Elle va donc détruire donc le sanctuaire. And they shall take away the daily sacrifice. Et ils vont donc enlever le, euh, euh, le perpétuel. And the abomination of desolation. Et l'abomination qui cause la désolation. They shall lift this abominable thing up. Ils vont élever cette chose abominable. I'm not going in detail to explain the symbology. Je ne vais pas dans le détail expliquer le symbolisme. But what I'm saying. Mais ce que je suis en train de dire. Is that this alliance here. C'est que cette alliance là. Between this army. Entre cette armée. And this church, et cette église, or this government and church, ou ce gouvernement et l'église, a state church relationship, la relation église-État, is also spoken in verse 31. Est également mentionné au verset 31. And it begins to detail, et elle commence à détailler, what this church-state relationship will do. Ce que fera cette relation église-État. This army, cette armée-là, arms shall stand on his part. Donc, euh, des armes vont se euh, tenir de son côté, des forces. After doing a preliminary work for the papal church, Après avoir accompli une œuvre préliminaire pour euh, l'église papale, they're going to place the papacy ils vont donc placer la papauté as the supreme ruler. comme étant euh, le gouverneur suprême. And in this verse, Et dans ces versets, 31, le verset 31, talking about the year 538, ça nous parle de l'année 538. A.D. 538 après Jésus When Christ, the papacy quand la papauté rules the then known world, euh, a dominé le monde entier, which people connu. used to call the old world, ce que les personnes euh, appellent l'ancien monde, which we call today Europe, ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe, Europe the old world, l'Europe l'ancien monde, the papacy rules supremely over. Et euh, sur lequel donc euh, la papauté a régné en, de façon suprême, this army parce que cette armée-là a euh, placé donc la papauté, l'a protégée. Not only from its enemies, non seulement euh, de ses ennemis, like the vandals, comme les vandales, but also, mais également, it then seeks to crush 
any opposition. Elle euh, écrasait donc euh, elle cherchait à écraser toute opposition. Against the papal church. Contre l'église papale. And who would oppose the papacy? Et qui allait s'opposer à la papauté? We know who that is. Nous savons qui c'est. Because if you go to chapter 8. Si nous allons donc dans Daniel 8. Verse 10. Verse 10. Daniel 8, le verset 10. We'll read. On va le lire, Daniel, oh. Daniel 8, le verset 10. « Et elle grandit même jusqu'à l'armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns de l'armée et des étoiles, et les piétina. » Now, this host Cette armée and the stars, et ces, ces étoiles these are symbols of God's people. ce sont les symboles du peuple de Dieu. As soon as the papacy rises to power, Dès que la papauté uh, a, été, uh, um, a été au pouvoir and it begins to take control of the world, et qu'elle a commencé à prendre le contrôle du monde, it begins to stamp and trample upon God's people. elle a commencé à se tenir debout et à piétiner le peuple de Dieu. Go to chapter 7, verse 25, it says the same. Et si vous allez dans le chapitre 7, le verset 25, la même chose nous est dit. Read the first part of the verse. On va lire la première partie du verset. Euh, et il prononcera des grandes paroles contre le Très-Haut, il épuisera les saints du Très-Haut, et pensera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés en sa main. You can see in verse 25, verset 25, the saints are worn down. Euh, les, euh, euh, fou, euh, yeah, les, les saints sont piétinés. You can see in Daniel 8, 10. Nous pouvons le voir dans Daniel 8, euh, euh, 10. They stamped upon. Ils sont piétinés. And in Daniel 8, 13, Et dans Daniel 8, euh, 13, 30, you, you can see that they're trodden underfoot. Last Daniel, part of the verse. Daniel 8, 13, ils sont euh, foulés aux pieds. La dernière partie euh, du verset. Ancient history. L'histoire an, ancienne. Is showing montre that when this alliance comes, que lorsque cette alliance a lieu, they will soon bientôt turn their focus upon God's people. Bientôt donc leur attention sera euh, sur le peuple de Dieu. And what is instituted? Et ce qui est institué là, which I think we all call the dark ages. Et je pense que c'est ce que nous appelons la, le Moyen Âge. Is what the Catholic call the Inquisition. C'est ce que les catholiques appellent l'Inquisition. And that's all happening. Et tout cela se passe. Beginning from verse 31 as we read. Commence au verset 31, comme nous l'avons lu de Daniel. Which is about to be repeated in our time. Qui est sur le point d'être répété dans notre euh, temps. We could go through verse 32 to 36. On aurait pu euh, lire les versets 32 à 36 du chapitre 11. And it talks about the experience of God's people now. Et cela mentionne maintenant l'expérience du peuple de Dieu. In this history. Dans cette histoire. And if you go to verse... Et si nous allons maintenant verset 35, it tells you for how long it will do this. il nous dit jusqu'à quand il va faire cela. It says until the time of the end. Il nous est dit jusqu'au temps de la fin. Alors, on va le lire. I read it. Ok. Euh, et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont afin qu'ils soient éprouvés et purgés et qu'ils soient blanchis, à savoir jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Car cela est encore pour un temps déterminé. And in verse 36, Et au verset 36, it tells you again, il nous est dit de nouveau these activities will continue que ces activités euh, continueront jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Jusqu'à ce que la blessure mortelle soit donnée. So, Ellen White point specifically to these seven verses Donc Ellen White pointe de façon spécifique vers ces uh, sept versets which is specifically relating to the relationship of pagan and papal Rome qui sont en lien uh, particulier avec la relation uh, Rome païenne et papale But it's not just this history Mais ce n'est pas uniquement cette histoire The history of the Medo Persians the Grecian Empire C'est l'histoire des Medo Perses de l'Empire grec The history of pagan Rome all by itself L'histoire de la Rome païenne par elle-même And then the combination of the two. Puis la combinaison des deux. 
If we were to put all of these histories together et si il nous fallait mettre ensemble toutes ces histoires and understand them correctly, et les comprendre correctement, we would have a comprehensive understanding of what the end of the world looks like. Nous aurons eu une compréhension, une bonne compréhension de ce à quoi ressemblerait la fin. Unfortunately, malheureusement, our church no longer has a clear understanding of end time prophecy. Notre église n'a plus de compréhension sur les prophéties de fin de temps, a term that's often used, un terme qui est souvent utilisé, which sounds like an insult, qui uh, semble être une insulte, is that we have a peace and safety message. C'est que nous avons un message de paix et de sécurité. It's not that we don't believe in the Sunday law. C'est pas que nous ne croyons plus en la loi du dimanche. It's just that our understanding of that law and its initiation c'est que la compréhension de cette loi et de son euh, origine ou de son initiation is so far adrift from the truth est si éloignée donc de la vérité there becomes a message that's essentially peace and safety que cela devient donc un message essentiellement de paix et de sécurité adventists l'adventisme above all the people of the earth au dessus de tout autre pers per euh, personne sur la terre are required to prepare themselves before the Sunday law, not after it. Il lui, il lui est demandé donc au peuple adventiste de se préparer avant la loi du dimanche et non pas après. And not only are we to prepare, et non seulement il nous faut nous préparer, we're to sound a warning to the world il that nous, its approach is near. Il nous faut donc euh, lancer un avertissement au monde que elle, a, euh, elle arrive bientôt. And our church et notre église has no effective prophetic tools n'a plus d'outils effectifs, efficaces to understand how close the Sunday law is. pour uh, comprendre au combien proche est la loi du dimanche. We content ourselves nous nous contentons with counting the number of earthquakes that there are, de uh, compter uh, le nombre de uh, tremblements de terre that there are many wars in the earth, qu'il y a uh, beaucoup de guerres uh, sur terre which we spoke about yesterday, ce dont nous avons parlé hier and how wrong our understanding of that Sign is, et combien euh, erronée est notre compréhension sur ces signes the worse than that, mais pire que cela which is even more deceptive, ce qui est encore plus trompeur we track the movements of the pope, nous euh, tra retraçons les mouvements du pape thinking by tracing his footsteps, parce que nous pensons qu'en retraçant euh, ses pas we'll ses actions, have some clear understanding when the Sunday law is approaching. nous aurons une compréhension claire du moment où la loi du dimanche arrivera But of course, mais bien sûr Prophecy la prophétie shows us nous montre that this simplistic approach is wrong. Que cette, la prophétie nous montre que cette approche simpliste est fausse. That we have to look in other directions Il nous faut regarder dans d'autres directions to understand afin de comprendre the approach of the Sunday law and give a warning for it. L'approche de la loi du dimanche est donner un avertissement. So I've completed um, this section on 13MR. Donc euh, j'ai terminé cette section là sur euh, manuscrit Willis 13. I've explained how Ellen White says that these verses specifically will repeat. Uh, j'ai expliqué comment Ellen White dit que ces versets euh, 30 à 36 vont se répéter de façon particulière. And this history et cette histoire is the union of church and state. C'est l'union de l'église et de l'état. State état IT E T A T and church, uh, église, G E G L. So this is the combination of the church and the state. Donc ça c'est la combinaison de l'État et de l'Église. And you know that is wrong. Is that that is correct? Et vous savez que cela est juste. Because it's a repeat of history. Parce que c'est une répétition de l'histoire. After the flood. Après donc le déluge. When the people began to repopulate the earth, Quand les personnes ont commencé à repeupler, repeupler la terre, where did they gravitate to? Vers où est-ce qu'ils ont gravité? They gravitated to the plains of Shinar, Ils ont été vers la plaine de Shinar, which we call Iraq today, que nous euh, appelons Irak aujourd'hui, which is Babylon, qui est donc euh, Babylone, country. Le pays. Shinar means the land between two rivers, the river Euphrates and the river Tigris. Uh, uh, Shinar veut dire le pays entre deux rivières, le Tigre et l'Euphrate. And on that plain, et sur cette plaine, what did people build? Uh, Qu'ont construit, uh, qu construit les personnes? 
They built a tower. A tower, a tour. And around the tower, Et autour de la tour, they built a city. Ils ont construit donc une ville. And if you were to do a study, Et s'il vous fallait faire une étude, on what a tower represents, sur ce que représente une tour, you'd find that it represents a church. Vous allez voir que ça représente une église, S-I. And a city, Et la ville, is where a king lives, c'est là où euh, le roi vit. It represents a state. Ça représente un état, A-T. So right from the very beginning, Donc, au commencement même, man wanted to have a church-state relationship, a unity. Euh, l'homme voulait avoir une relation euh, avec l'état, une unité. So that Satan, Satan could église. control our conscience. Euh, les, les hommes voulaient avoir une relation entre l'Église et l'État afin que Satan puisse conten, euh, contrôler notre conscience and our bodies, mais également nos corps that we would be slaves, afin que nous puissions être des esclaves physical slaves, des servants, esclaves physiques, des serviteurs and we would give that service et que nous euh, donnerions ce service parce que nous nous sentions un conscientieux Duty to do so. Parce que nous aurions eu euh, ce euh, devoir conscient de le faire. This church-state relationship. Cette relation église-état. The very beginning of the controversy after the flood. Le commencement même de la controverse juste après le déluge. Babel. Babel. Is coming all the way to the end of the world. Arrive juste à la fin du monde. In 538. Euh, en 538. And then repeats again at the end of the world. Puis se répète de nouveau à la fin du monde. Can you see how Isaiah 46 works? Est-ce que vous voyez comment fonctionne Isaiah 46? We could have drawn it out that way. Nous aurions pu le dessiner de cette façon. I could have said that the end. J'aurais pu dire que la fin. Was church and state. Était église état. Because the beginning. Parce que le commencement. Was church and state. C'était église état. And. Et, if this was Babel, si ça c'est Babel, and this was 538, et ça c'est 538, then, donc, 538 could also be the commencement here, donc uh, 538 peut également être le commencement, and we'd be at, here at the end of the world, et on serait à la fin du monde. Um, I'll just put the end. Fin, ok. End? Yeah. So you can see how history repeats. Uh, vous pouvez voir ainsi comment l'histoire se répète. I want to change subjects a little bit now. Je veux changer uh, du, le, de sujet un peu là. Because I've had some questions on this issue. Parce que j'ai eu uh, des questions sur uh, ce point. It's connected to the kingdom of grace. C'est en lien avec le royaume de la grâce. And how salvation works et and operates. Et comment le salut uh, fonctionne au Père. So the first place we want to go to. Donc le premier endroit où nous voudrions aller. Is Revelation chapter 14. Alors uh, Apocalypse 14. We turn to Revelation 14. Donc nous allons donc maintenant dans Apocalypse 14. If you go to Revelation 14, verse 6. Et nous euh, irons verset 6. Et je, Apocalypse 14, 6. Et je vis un autre ange qui vola au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et à toute tribu, langue et peuple. There's this angel. Il y a donc cet ange. It's a symbol of God's people. C'est un symbole du peuple de Dieu. It's not a literal angel. Ce n'est pas un ange littéral. And as it's flying through the midst of heaven, et alors qu'il vole au milieu du ciel, which is the atmosphere of this planet, qui est donc l'atmosphère de cette planète, it has the everlasting gospel. Il a euh, l'évangile éternel. And it's going to preach this gospel to the inhabitants of the earth. Et il va prêcher euh, cet évangile aux habitants de la terre. In verse 7, au verset 7, it tells you what the words of the gospel message are. Il vous nous dit quelles sont les paroles donc du message évangélique. Mm-hmm. Euh, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire 
car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les fontaines des eaux. It says, fear God. Il nous est dit donc craignez Dieu. Oh, fear craindre God. si à ah, just one word. Si. Give him glory. G. Donnez lui gloire. For the hour of his judgment is come. Parce que l'heure de son jugement est venue. There are three messages. Il y a trois messages. And these three messages Et ces trois messages are sont the everlasting gospel. Sont l'évangile éternel. Hopefully that's relatively easy to see. J'espère que cela est relativement euh, facile à voir. I want to read a spirit of prophecy quote. Maintenant, j'aimerais lire une citation de l'esprit de prophétie. This is second selected messages 106.2. C'est euh, Message choisi, volume 2, la page 121.4 en français. And here, Ellen White's going to quote Genesis chapter 3, verse 15. Et dans cette citation, Ellen White va citer Genèse 3, 15. First, she's going to speak about Revelation 14. Premièrement, elle va parler d'Apocalypse 14. Okay. Le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, euh, c'est l'évangile éternel, le même qui a été annoncé en Eden quand Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15. He then goes on to say that in Genesis 3.15, this is the first promise of a savior who would stand and fight against the powers of Satan. Et elle continue en disant que euh, Genèse 3.15, c'est le premier évangile qui parle au, au sujet d'un sauveur qui va se tenir contre la, le pu, la puissance de Satan. She says then that Christ was both the law and the gospel. Elle dit ensuite que Christ c'est la loi et l'évangile. She says that the angel that proclaims the gospel, the everlasting gospel, elle dit que l'ange qui annonce l'évangile éternel, also proclaims the law of God. Proclame également la loi de Dieu. So what I want us to see, ce que j'aimerais que vous voyez, that Genesis 3:15, c'est que Genèse 3:15, the hatred. La haine that God places in our hearts l'inimitié que Dieu a placé dans notre cœur because hatred is an emotion that God possesses parce que c'est la haine la haine c'est une émotion que Dieu possède that's why we possess it c'est pour ça que nous possédons cette haine it wasn't created after sin euh, elle n'a pas été créée après le péché hatred was an emotion that has always existed in the being of God euh, la haine, c'est une émotion qui a toujours existé dans l'être de Dieu. So when he created us, Donc lorsqu'il nous a créés, nous aussi nous avons été créés pour avoir la capacité de haïr aussi quelque chose. And after sin, Et après le péché, qu'est-ce que nous avons haï We began to hate God. Nous avons commencé à haïr Dieu. So this gospel message. Donc ce, ce, ce message d'évangile. Ellen White says it's the same gospel. Ellen White nous dit que c'est le même évangile. The everlasting gospel. L'évangile éternel. Is the mechanism or the means. C'est le mécanisme ou le moyen. By which God creates hatred in our hearts. Par lequel Dieu a créé la haine dans notre cœur. Against Satan and his kingdom. Contre Satan et son royaume. And that is the good news of the gospel. Et ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Or what we would call the everlasting gospel. Ou ce qu'on va appeler l'évangile éternel. So hatred. Donc la haine. H A I N E. H A H A I N E. Satan. Je sème. So the hatred of Satan, donc la haine pour Satan, which is Genesis 3:15, qui est donc Genèse 3:15, is the same everlasting gospel. C'est le même euh, 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 évangile, euh, évangile éternel. That's mentioned in Revelation 14. Qui est mentionné dans Apocalypse 14. And in Revelation 14, it says, "Fear God, give Him glory, because judgment's about to happen." Et dans Apocalypse 14, il nous est dit, "Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car le jugement euh, est sur le point d'arriver." 
I want to come to this again. Et j'aimerais revenir sur cela encore. The point I'm about to mention. Le point que je suis sur le point de mentionner. So if I say this quickly and you don't fully understand, don't be concerned. Si je le dis rapidement et que vous ne le comprenez pas tout à fait, ne soyez pas euh, confus. I want to give the historical context of this. Je veux donner le contexte historique de cela. Because we all know the historical context of Genesis. Parce que nous connaissons tous le contexte historique de la Genèse. 6000 years ago. 6000 ans avant. Sometime soon after creation. Quelque part euh, bien vite après la création. Man sins. L'homme a péché. And then a curse comes upon him Et and the whole of the earth. Une malédiction et s'est abattue sur lui et sur le monde entier. Mankind repents. L'homme euh, donc s'est re, euh, repenti. Hein. And the everlasting gospel is given or the good news. Et euh, l'évangile éternel ou bien la bonne nouvelle a été donnée. Hein. And from that moment. Et à partir de ce moment-là. Adam and Eve. Adam et Eve. Until their dying day. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Have hatred for sin in ont, their hearts. Ont eu dans leur cœur la haine contre pour le péché. But when their children are born, Mais lorsque leurs enfants euh, sont nés, who are they born hating? Ils sont euh, nés pour euh, haïr qui? Satan or God? Satan ou Dieu? God. Dieu. That's how they're born. C'est comme ça qu'ils sont they're nés. They're born separated from him. Ils ont ils sont nés de façon séparée de Dieu. The same experience that we all had when we were born. Et c'est la même expérience que nous avons eue lorsque nous sommes nés. And each of us has to go through the experience of either being Cain or Abel. Et chacun de nous doit euh, vivre l'expérience soit euh, celle de Cain ou soit celle d'Abel. Individually. De façon individuelle. We need to surrender ourselves to God. Soit nous nous soumettons à Dieu. Accept the gospel. On accepte l'évangile. And become the sons and daughters of Him. Et nous devenons les fils et nous devenons ses fils. Et ses filles. And then he creates hatred in our hearts to do evil. Et ensuite, euh, pardon. Then he creates hatred in our hearts. Et ensuite, il a créé la haine dans notre cœur. To do evil. Pour faire le mal. Now that experience at the beginning. Cette expérience au commencement. Is the alpha. C'est l'alpha. In Revelation, it's the omega. Dans l'Apocalypse, c'est l'oméga. But Ellen White says. Ellen White déclare. That, that, a, that they are the same message. Ellen White déclare qu'il s'agit du même message. But you'll see the word is different. Mais vous voyez que les mots, la, la, la terminologie est différente. I want to give the historical context of this now. Je veux donner le contexte historique d'Apocalypse 6 là. As I say, we'll go over it in more detail, Lord willing. Et comme je vous ai dit, on ira dans plus de détails, Dieu voulant. We're in 1798. Nous sommes en 1798. This is the time of the end. C'est le temps de la fin. God is going to raise up a people. Dieu va susciter donc un peuple. To give the everlasting gospel. Pour euh, proclamer l'évangile éternel. God's people. Le peuple de Dieu. Have been in captivity. A été en captivité. They've been scattered. Il a été dispersé. For 1260 years. Pendant 1260 années. Hopefully most of us are familiar with these 1260 years. Et j'espère que la majorité d'entre nous sommes familiers avec ces 1260 années. You remember I mentioned 538 here. Rappelez-vous, j'ai l'année 538 ici. That's the beginning of the 1260. C'est le commencement des 1260 années. And this is the end. Et 1798, c'est la the fin. The Bible describes it in different ways. Mais la Bible décrit d'une façon différente. Could be 42 months. C'est euh, M O M. Months. M. It could be three and a half times. Si. Ça peut être 42 mois ou 3 ans ou 3 temps et demi. Or 1260 years. Ou bien 1260 années. At the end of that time period. Et à la fin de cette période de temps. God will raise up a people. Dieu va susciter un peuple. This is us. C'est nous. God is going to begin to raise this church up. Dieu va commencer à susciter cette église. It takes him many years to do this. Et cela a, a, suscité, a, a pris plusieurs années pour le faire. We're all familiar with the year 1844. Nous sommes tous familiers avec l'année 1844. Even if it's vaguely. Même si c'est vaguement. I'll give the date October 22nd. Je vous donne la date le 22 octobre 1844. We're all taught. Euh, nous avons été enseignés. October 22nd, 1844. Que le 22 octobre 1844. Christ goes from the holy place. Christ est passé du lieu euh, saint. Holy place. Euh, L S. To the most holy place. Uh, LTS. Uh, Christ est passé du lieu saint au lieu très saint. He moves from one apartment to the other. 
Il s'est déplacé d'un appartement à un autre. I'll give you the Bible verse for that. Donc je vais vous donner le verset euh, biblique pour Daniel cela. Daniel 7. Daniel 7. Verse 13. 13. Daniel 7, 13. Daniel 7, le verset 13. « Je vis dans ces visions de la nuit, et voici, venait un comme le Fils de l'homme, avec des nuages du ciel, et vint jusqu'à l'Ancien des Jours, et le fit approcher de lui. » Coming back to this story here. Si nous retournons à cette histoire là, in 1798, en 1798, there's a message. Il y a un message, Sam. This message, ce message, is the everlasting gospel. C'est l'évangile éternel. Revelation 14, Apocalypse 14, verse 7, le verset 7. And these people, et ces personnes, say to the world. Dis au monde, Fear God, craignez Dieu, give glory to him, donnez-lui gloire, because the hour of judgment has come. parce que l'heure de son jugement est arrivée. We're in Daniel 7, nous sommes dans Daniel 7, we read verse 13. nous avons lu le verset 13, go back to Daniel 7, si vous retournez dans Daniel 7, and you read verse 10. et vous lisez le verset 10, un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui, Mille milliers le servaient et dix mille fois dix mille se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu et les jours et les livres furent ouverts. So there's a, a statement that the judgment is set. Il y a une déclaration qui dit que le jugement est mis en place. The judgment that it's referring to is this one here. Le jugement dont il est fait mention là, c'est le jugement euh, là. This is 7:10. C'est Daniel 7:10. And this is the judgment. Et c'est le jugement. G, G, E, M, E, N, T. So there's a message. Il y a donc un message. To fear God. Qui dit de craindre Dieu. Give glory to Him. De lui donner gloire. Because the hour of His judgment is come. Parce que l'heure de son jugement arrive. I put it into plain language. Je le mets dans un langage clair. Be scared. Ayez peur. Have fear. Ayez de la peur because of your sinful condition. En raison de votre condition pécheresse. Be afraid. Ayez peur because judgment car que le jugement is about to begin. Est sur le point de commencer. It begins first with the dead. Il commence premièrement euh, avec les morts and soon it will transfer to the living. Et bientôt il va être transféré vers les vivants. Be afraid of your sinful condition. Soyez euh, effrayé de votre condition pécheresse. Glorify God in your body. Glorifiez Dieu dans votre corps. Change your wicked ways. Changez vos euh, voies mauvaises. Because judgment is about to begin. Parce que le jugement est sur le point de commencer. In 46 years. Dans 46 années. There are 46 years between these two dates. Il y a 46 années entre ces deux dates. It's not a coincidence that it's 46 years. Ce n'est pas une coïncidence que ça euh, soit durant 46 ans. I don't know if you remember. Je sais pas si vous vous souvenez. Maybe Sabbath or Sunday. Peut-être samedi ou dimanche. I mentioned to us. Je nous ai mentionné. That there are different models. Il y avait plusieurs uh, modèles. That help us to understand end time prophecy. Pour nous aider à comprendre les prophéties de fin de temps. Marriage. Le mariage. Agriculture. Mm -hmm. Mm -hmm. Construction. Agriculture, la construction. Geography. La géographie. Let's go to John chapter 2. Allons dans Jean 2. And we'll look at some construction. On va regarder à la construction. You go to John chapter 2, verse 20. Et euh, nous allons euh, dans Jean 2, le verset 20. Jean 2, le verset 20. The year is AD 28. Uh, on est à l'année uh, l'an 28. The sanctuary, the temple. Le sanctuaire, le temple. Has been built or refurbished by King Herod. Et donc uh, uh, rebâti par le roi Hérode. We'll read. Jean 2, 20. Alors les Juifs dirent, on a mis 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèverais en trois jours. 220. 
2:20. So it says. Il est dit. In the argument that the Jews are having with Jesus. Dans la discussion que les Juifs ont avec Jésus. It's taken 46 years to build the temple. Cela a pris 46 années pour construire le temple. The construction of the temple in the book of John. La construction du temple dans le livre de Jean. Is connected with the history that precedes. Or is the beginning of our history. Et uh, en lien avec uh, le, le commencement de notre histoire. It's not a coincidence. Et cela n'est point une coïncidence. When Moses, lorsque Moïse, goes up Mount Sinai to collect the Ten Commandments, va donc monte uh, donc uh, gravir la montagne au Mont Sion pour uh, recevoir les dix commandements. How long is he up there for? Combien de temps est reste-t-il là-haut? It's six days. Six jours. Followed by 40 days. Suivi de 40 jours. Which is 46 days. Qui représente donc 46 jours. How many commandments are there combien, when he collects them? Combien de commandements il y a eu quand il les a uh, collectés? Ten. Il y en a eu dix. How many are on the first table? Combien sur la première table? Four. Quatre. How many on the last table? Et combien sur la Six. dernière? Six. Number 46. Le nombre 46. Is a symbol of Bible prophecy. Est un symbole de la prophétie biblique. Which is connected to the construction or the re-establishment of God's church. Qui est en lien avec la construction ou le réétablissement de l'Église de Dieu. There are no coincidences or surprises in God's word. Il n'y a aucune coïncidence, aucune surprise dans la parole de Dieu. So when people start talking about the everlasting gospel, quand les personnes commencent à parler de l'évangile éternel, sometimes they use the term the kingdom of grace. Some, parfois ils utilisent le terme le royaume de la grâce. Or that we're saved by grace. Ou bien que nous sommes sauvés par grâce. I ask. Moi je pose la question. How was Adam and Eve saved in the book of Genesis chapter 3? De quelle façon Adam et, uh, Adam et Eve sont-ils sauvés dans le livre de Genèse chapitre 3? Were they not saved by grace? Ne sont-ils pas sauvés par grâce? No one would disagree with that. Personne ne sera en désaccord avec ça. That grace. Mais cette grâce. Produces hatred in the heart of a human being. Produit donc la haine dans le cœur d'un être humain. But gives you power. Ça vous donne de la puissance. To hate evil. Pour uh, haïr le mal. That power. Cette puissance. That was given in Genesis. Qui est donnée dans la dans le livre de la Genèse. Is the same power. C'est la même puissance. That's given to God's church. Qui est donnée au peuple à l'Église de Dieu. At the end of the world. À la fin des temps. From 1798. De 1798. When we come out of this captivity of the papacy. Lorsque nous sommes sortis de la captivité de la papauté. We're free. Nous sommes libérés. But the first thing God says. Mais la première chose que Dieu dit. That you are under condemnation because you sin. Vous êtes sous la condamnation parce que à cause de vos péchés. You need to stop. Il vous faut arrêter. You need to give me glory. Il faut que vous me donniez gloire. Not Satan. Non pas gloire à Satan. Why? Pourquoi? Because if you don't, Parce que si vous ne le faites pas, when the judgment comes, quand le jugement va arriver, and the books are open, et que les livres vont être ouverts, like we just read in Daniel 7, verse 10, comme nous venons de le lire dans Daniel 7, le verset 10, your case et que votre cas is brought to view, sera présenté, you will die vous mourrez in your sins, dans vos péchés, unless they've all been forgiven. à moins qu'ils aient tous été pardonnés. And we have an opportunity, et nous avons une occasion in this history here, dans cette histoire Là, to de glorify God, de glorifier Dieu, turn away from our sins, de nous détourner de nos péchés, so within, so that when our names are called up in the judgment, afin que lorsque notre nom euh, 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 est euh, euh, appelé, est appelé au jugement, we can be secure in our relationship with Jesus. Nous pouvons être en sécurité dans notre relation avec Jésus. This is being saved by grace. Et voilà ce que ça signifie être sauvé par la grâce. People call it the kingdom of grace. Les gens l'appellent le royaume de la grâce. So, whatever the experience that Adam and Eve are having in at the beginning, alors quelle que soit l'expérience qu'Adam, euh, qu'Adam et Eve ont eu au commencement, is the same experience that you see identified in the book of Revelation. C'est la même expérience que vous voyez identifiée dans le livre de l'Apocalypse. Does everybody know what the second message is? Here we've called it glory. Pardon, can you repeat this? We have the three messages. Nous avons ces trois messages. The second one says glory here. Le deuxième message dit gloire. I want to give it in a different language. Et j'aimerais le mettre dans un langage différent. In a different history. Dans euh, une histoire différente. We're going to go back 1800 years to the time of Christ. On va retourner euh, euh, 
1800. Uh, 10, 1800 années à, dans l'époque de Christ. We're going to go to John chapter 16. On va aller dans Jean 16. Verse 8. Le Jean 16, le verset 8. We're going to see here. Et là, nous allons voir. Hopefully, we, we remember the conversation we had about the Holy Spirit. Et j'espère que vous vous souvenez de la conversation que nous avons eue euh, au sujet du Saint Esprit. Hein? In the book of Isaiah. Dans le livre d'Ésaïe. Speaking about Christ. Parlant de Christ. It says, "Comfort ye, comfort ye, my people." Il dit, euh, "Confortez-vous mon, euh, mon peuple." Speak ye comfortably unto them. Il leur parlait de façon euh, euh, de, ré réconfort, de réconfort. Who is the one that brings us comfort? Qui est celui qui nous euh, amène du réconfort? That was Jesus. C'est Jésus. Jesus was the comforter. C'est Jésus le consolateur. But when Jesus came to earth, Mais lorsque Jésus est venu sur terre, he came as a man. Il est venu en tant que homme. And he was limited. Et il était limité. By his humanity. Par son humanité. If you wanted to see Christ, Et si vous vouliez voir Christ, you had to go to him. Il vous fallait aller à lui. Or he had to go to you. Ou lui il devait venir vers vous. 2000 years ago the world was a small place. Et euh, il y a 2000 ans le monde c'était une peti, un, un, un petit lieu. How could anybody? Comment euh, continue? From Reunion Island ever meet Jesus? Comment euh, des personnes de, euh, de la Réunion n'ont pas rencontré Jésus? Be impossible for that to happen. C'était impossible pour eux euh, de se, euh, que cela se produise. So God has a plan. Donc Dieu avait un plan. Jesus is going to leave. Jésus allait partir. And he's going to send someone to replace him. Il allait envoyer quelqu'un pour le rem remplacer. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. So when the Holy Spirit comes. Afin que lorsque le Saint Esprit arrive. He takes the place of Jesus il prend, il prend la, il prend la place de Jésus as the comforter. en tant que consolateur. We'll read verse 7. On va lire premièrement Jean 16, 7. John 16, 7. Jean, le verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. C'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. So when Jesus leaves, the Holy Spirit will come. Donc quand Jésus va partir, le Saint-Esprit viendra. And the Holy Spirit et le Saint-Esprit n'a pas de corps. So he's able to go to all parts of the earth. Il est euh, en mesure d'aller partout euh, dans, le, dans toutes les parties de la terre. He's able to comfort everyone. Il est en mesure de réconforter euh, tout le monde. When he comes, quand il vient, what will be his mission? quelle sera donc sa mission to save the people of God, is it not? De sauver le peuple de Dieu, n'est-ce pas? To bring grace. D'emmener donc de la gra grâce. Or the everlasting gospel. Ou uh, l'évangile éternel. Would we agree that that's the role of the Holy Spirit? Est-ce que nous sommes d'accord qu'il s'agit du rôle du Saint-Esprit? Everybody agrees with that. Tout le monde est d'accord avec ça. But look what John says. Mais regardez ce que Jean dit. Verse 8. Le verset 8. When the Holy Spirit comes, this is what he will do. Quand le Saint-Esprit arrive, voici ce qu'il va faire. Et quand il sera venu... Il réprimandera le monde de péché, de justice et de jugement. Judgment. G. Justice. Uh, U.S. U.S. When he comes, Quand il viendra, he's going to reprove the world of sin, il va réprimander les, le monde de péché. We should stop sinning. Ça veut dire euh, sto st stopper le péché. We should become righteous. Il nous faut devenir juste. Why? Pourquoi? Because judgment's about to come. Parce que le jugement est sur le point d'arriver. That's the work of the Holy Spirit. Ça c'est l'œuvre du Saint Esprit. It's the everlasting gospel. C'est l'évangile éternel. It's grace. C'est la grâce. Can we see? Est-ce que nous pouvons voir already déjà the, the kingdom of grace or the subject of grace que le royaume de la grâce ou le sujet de la grâce is connected with the prophecy in the book of Revelation est en lien avec la prophétie tirée du livre de l'Apocalypse they cannot be separated ça ne peut être séparé if we want to experience grace today si nous voulons expérimenter la grâce aujourd'hui we need to go through the three steps of the everlasting gospel il nous faut traverser les trois étapes de l'évangile éternel Now, i want to warn people et je veux avertir les gens that there are many people qu'il y a beaucoup de personnes who claim to be under grace qui euh, déclarent être sous la grâce and yet refuse to accept the everlasting gospel et pourtant et euh, refusent d'accepter l'évangile éternel what do you think happens to those people who refuse the gospel 
gospel. Et que pensez-vous uh, uh, qui arrive à ces personnes qui refusent uh, l'évangile? You don't have to guess. Vous n'avez pas besoin uh, de deviner. Because we read verses 6 and 7. Parce que nous avons lu les versets 6 et 7. Go to verse 8. Maintenant, allez au verset 8 d'Apocalypse 14. Of Revelation 14. Apocalypse 14, le verset 8. Which is the second angel's message. Qui est donc le message du deuxième ange. Apocalypse 14, le verset 8. Et un autre ange suivait, disant, « Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » When God comes, quand euh, Jésus vient, quand Dieu vient, and he gives a message that we're sinning, et euh, nous dit, nous donne un message que nous sommes en train de pécher, to a group of people, à un groupe de personnes, you have two choices. Vous avez euh, deux choix. Accept, soit accepter le message, that you are not right with God, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, and repent. Et il vous faut donc vous repentir. Or, ou bien. Rebel against that message. Vous vous rebellez contre ce message. Don't accept this truth. Vous n'acceptez pas cette vérité. And be lost. Et vous êtes perdu. And fall. Et vous tombez. It's God's will. C'est la volonté de Dieu. That we rise up. Que nous nous élevons. In righteousness. Que nous nous euh, élevons en justice. But many people don't. Mais beaucoup de personnes ne le veulent pas. And those people fall away. Et ces personnes, eh ben, elles tombent. It's prophesied. Et là, c'est la prophétie. The second angel's message, the le, second step. Le message du deuxième ange, la deuxième étape. There are two experiences to have. Il y a deux expériences là. One of righteousness. Alors, une expérience de justice. Of grace. De grâce. And one. Et une autre. Of rebellion and falling away. De rébellion et d'apostasie ou de chute. Leading to eternal death. Qui amène, qui conduit à la ruine éternelle. And this experience, à la mort éternelle et cette expérience, telle qu'elle est donnée dans le livre de l'Apocalypse à la fin du monde, even though it's the same message as Genesis 3, 15, et même si c'est le même message que Genèse 3, 15, the same experience of hatred of Satan, la même expérience de haine et de Satan, the wording le, le, le mot, les mots, la terminologie is different. est différente. It's designed purposely For this generation. Elle est conçue de façon intentionnelle pour cette génération. This history here cette histoire-là a été le commencement of Adventism. de l'adventisme. Je le fais ainsi. Adventism. Uh, the same with the e. same day Adventist a, Church. A, uh, a D V. This is Adventism. Ça, c'est l'adventisme. This is the alpha of Adventism. Ça, c'est l'alpha de l'adventisme. Where do you think we are today? Où pensez-vous que nous sommes là aujourd'hui? In the omega. Nous sommes dans l'oméga. We're at the end of Adventism. Nous sommes à la fin de l'adventisme. At the beginning. Au commencement. There were these three steps. Il y avait donc ces trois étapes. What do you think there will be at the end? Que pensez-vous qu'il y aura à la fin? Three steps. Il y aura aussi trois étapes. What do you think people will do in our church? Et que pensez-vous que de, les gens feront dans notre église? When the message comes to repent, quand le message de la repentance arrive, half, la moitié, will accept. Vont ac va accepter. The other half, la, la deuxième moitié, will rebel. Va se rebeller. And where will they fall into? Et dans quoi vont-ils chuter? Into Babylon. Ils vont tomber dans Babylone. Many of God's people are going to fall into Babylon because they reject the everlasting gospel. Une grande partie du peuple de Dieu va tomber dans Babylone parce qu'il a rejeté le message de l'Évangile éternel. Because the gospel message, the message of grace, parce que le message euh, de l'Évangile, le message de la grâce, does not look like they're expecting it to look like. Ne ressemble pas à ce à quoi ils s'attendent qu'il ressemble. Some people, certaines personnes. Make a foolish statement. Euh, euh, font des déclarations insensées. They say to me. Elles me disent. We know that your message is wrong. Nous savons que ton message est faux. Because the message of grace is simple that even a child can understand. Parce que le message de la grâce est simple et même un enfant peut le comprendre. I can guarantee you. Je peux vous garantir. Every six, seven, eight-year-old child. Que chaque enfant de six, sept ou huit ans. Can understand between the beginning and the end of a story. Peuvent comprendre le début et la fin d'une histoire. 
They can understand if you tell them that the beginning is the same as the end. Et peuvent, ces enfants peuvent comprendre si vous leur dites que le, le commencement est la même chose que la fin. God is good. Dieu est bon. Every single one of you, when you went to school, chacun d'entre vous, quand vous êtes allé à l'école, you were all trained in this methodology. Every single one of you. Vous avez tous été uh, formés dans cette méthodologie. In tout your le monde. secular education. Dans votre éducation séculière. When you wrote a report, a quand, story. Quand vous uh, uh, écrivez une histoire, your teacher, votre uh, uh, maître told you to split your document into three sections. Vous a euh, enseigné de euh, séparer donc votre document en trois sections. The first one, la première, they said call the introduction. C'est l'introduction. The middle bit they would call the body. Le, le corps, C-O-R-P-S. Le deuxième, on dit le corps. You'd call it something akin to that. Euh, nous, the main body of the document. Okay, nous on dit le développement. Okay. And you call the end what? Et la fin, on l'appelle comment The conclusion. The conclusion, je sais. They told you. Euh, euh, vos enseignants vous ont dit. Whatever your subject is. Quel que soit votre sujet. Tell them what you're going to talk about. Di à, dites ce, euh, ce, euh, ce sur quoi vous allez parler. I'm going to talk about dogs. Donc je vais parler de chiens. Then you talk about the dogs. Ensuite là, euh, vous parlez des chiens. Dogs are nice, they're furry. Donc ils sont, euh, ils sont gentils. Euh. And what do you do in the conclusion? Et là dans la conclusion, qu'est-ce que vous faites? You repeat what you already said. Vous répétez ce que vous avez déjà dit. Every person that goes to a school, whatever country they go to, they're all trained in this methodology. Toutes les personnes qui ont été à l'école, quel que soit l'endroit, ont été entraînées dans cette méthodologie. It's not coincidence it's three steps. Et ce n'est pas une coïncidence que ce soit en trois étapes. It's not coincidence that the beginning looks like the end. Que ce n'est pas une coïncidence que le commencement euh, ressemble à la fin. Now ask yourself a question. Posez-vous vous-même une question. If grace. Si la grâce was as simple as this one word, était aussi simple que ce mot -là. why would you need over a thousand pages to explain one word? Why would God waste his time, Pourquoi Dieu -il perdu son temps writing all of these stories? À écrire toutes ces histoires. Who are they for? Euh, pour qui sont-elles They're not for our children. Elles They're not sont... children's stories. Elles ne sont pas pour nos enfants. Ce ne sont pas des histoires d'enfants. These are for adults. C'est pour des adultes. These things were written for our instruction. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Upon whom the ends of the world have come. Nous sur qui les fins du monde sont arrivées. If the subject was so simple. Si le sujet était aussi simple. If we were so clever. Si nous étions aussi intelligents. To understand how grace operates. Pour euh, comprendre de quelle façon la grâce au Père, God could have done it in one page. Je aurais pu le faire en une seule page. Or one chapter. Ou un seul chapitre. Or just one verse. Ou bien un seul verset. It's common sense to see. C'est à du bon sens de voir. That we are so blind. Que nous sommes si aveuglés. So steeped in sin. Euh, euh, si attaché dans le euh, péché that God has to give us over a thousand pages que Dieu doit nous donner euh, plus de mille pages to explain what grace is like and how it operates pour nous euh, expliquer euh, euh, ce à quoi ressemble la grâce et comment ça fonctionne we read Isaiah 46 nous avons lu Isaïe 46 these are people ce sont ces personnes who had met God face to face qui ont rencontré euh, Dieu face à face they'd met him in the pillar of fire and the pillar of cloud. Ils l'ont rencontré dans le pilier de, de nuée ou de feu. And they still rebelled against him. Et pourtant ils sont, euh, se sont encore rebellés contre lui. The eradication of sin is not an easy process even for God. L'éradication euh, du péché ce n'est pas un processus facile même pour Dieu. Because it demands our cooperation and our understanding. Parce que cela requiert notre coopération et notre euh, compréhension. And there is no one Et il y a personne who understands what grace is qui comprenne ce que est, ce qu est la grâce just by taking the word. Juste en prenant le mot. See how many times the word itself is used in the Bible. Regardez euh, le nombre de fois que ce mot est utilisé dans la Bible. Look how many times the word everlasting gospel or everlasting covenant is spoken about. Regardez le nombre de fois que l'évangile éternel ou l'alliance éternelle est utilisé dans la Bible. How many of us genuinely understand? Combien euh, d'entre nous comprenons cela de façon générale? Even you. Même euh, nous that the gospel in Genesis is the same as the gospel in Revelation. Que euh, le euh, 
l'évangile dans la jeunesse est le même que celui de l'Apocalypse. Les personnes qui parlent de la grâce simple et facile are the same people sont les mêmes personnes that throw away the book of Revelation. qui rejettent le livre de l'Apocalypse. Euh, ces personnes rejettent cette version de l'évangile. Ils rejettent la version, la version de la grâce qui est la seule que Dieu nous a donnée qui est la seule que Dieu nous a donnée à la fin du monde. It has the same power as this gospel, euh, ça a la même puissance que cet évangile, as this grace. de cette grâce. And by the way, Au fait, ask people who argue on this issue, alors posez-vous, posez les questions à ces personnes qui euh, discutent sur ce point. What does grace even mean? Qu'est-ce que signifie la grâce? And you'll get the answer, Et vous allez recevoir la réponse. Good news. Une bonne nouvelle. And I ask, what is the good news? Et je vous pose la question, quelle est donc cette bonne nouvelle? We know what the good news is. Nous savons quelle est la bonne nouvelle. I will give you hatred of Satan. Je vais vous donner la haine pour Satan. How many Christians do you know Combien de chrétiens connaissez-vous qui luttent, that argue, qui uh, discutent, that are abusive to their wives, qui, sont, uh, uh, qui ont un, un comportement abusif envers leurs femmes, smack their children in anger, qui uh, frappent leurs enfants sous la colère, cannot function in society properly, qui ne peuvent pas fonctionner dans la société correctement, are lazy, qui sont paresseux, untidy, qui sont uh, pas uh, 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 clean, uh, ordonnés. Tell me how much power is that life possessing? Alors dites-moi combien de uh, pouvoir de puissance cette vie a, a t elle These people are not under grace. Ces personnes là ne sont même pas sous la grâce. They're under the condemnation of the law. Ils sont sous la condamnation de la loi. If you don't believe that, si vous n'y croyez pas, hein, go to Romans chapter 3 verse 9. Allez dans Romains uh, 3 9. This is the condition of God's church at the end of the world. Voici la condition euh, de l'église euh, de Dieu à la fin du monde. I know it's at the end of the world. Et nous savons que c'est euh, la fin du monde. Because this is the history of Christ. Parce qu'il s'agit donc de l'histoire de Christ. The beginning of the Christian dispensation is the alpha. Le commencement de euh, la euh, dispensation chrétienne, c'est l'alpha. The same as the omega, the end, the time period in which we're living. C'est la même, euh, la fin, la période de temps dans laquelle nous vivons. Hein. Paul will tell you in verse 9. Et Paul vous dirait donc au verset 9. He has proved. Il a prouvé. What? Il a prouvé tout quoi que tous juifs et gentils sont sous l'emprise du péché. Whether you're a Jew, que vous soyez un juif, which means you're a child of God. Ça veut dire que vous êtes un enfant de Dieu. Whether you're an Adventist, que vous soyez Adventist, or you're in the world, ou que vous soyez dans le monde, the pronouncement by God, la, la déclaration de Dieu, is what? Quelle est donc cette déclaration? You're not under grace. Nous ne sommes pas sous la grâce. You're under sin. Vous ne, vous, on est sous le péché. And you need to accept the gospel message for your dispensation. Et il nous faut accepter le message de l'évangile pour notre dispensation. In the history of Paul, dans l'histoire de Paul, it wasn't the Sabbath. Ce n'était pas la question du sabbat. You had to accept Jesus. Il vous fallait accepter Jésus. And who he was. Et qui il était. And the whole Jewish nation rejected him. Et toute la nation juive l'a rejeté. Except a few people à l'exception de quelques personnes. The Bible calls them the remnant. La Bible appelle les restes. And every single one of those Jews that rejected Jesus. Et chacun de ces juifs qui ont rejeté Jésus. Guess what they said? Euh, devinez ce qu'ils ont dit. We're on the grace. On est sous la grâce. Abraham is our father. Abraham est notre père. We trust to Moses. Nous croyons en Moïse. Who is this man? Mais qui est cet homme? With this strange gospel that Avec he's teaching. Avec cet euh, en, en, euh, étrange évangile qu'il est en train d'enseigner. Some of them Certains thought eux they were clever. Pensaient qu'ils étaient intelligents. And they went to John the Baptist. Et ils ont été vers Jean Baptiste. You'll see it in Matthew 3 verse 7. Et vous le voyez cela dans Matthieu 3 7. And in Luke 3 7. Et également dans Luc 3 7. And They sought baptism from him. Et ils ont recherché à se faire baptiser de sa part. And John refused to baptize these people. Et Jean a refusé de baptiser ces personnes. Do you know what it means if someone won't baptize you? Et savez-vous ce que ça signifie si une personne ne veut pas vous baptiser? It's a death warrant. C'est euh, euh, un avertissement de, de, de mort. There is no eternal life without baptism. Parce qu'il n'y a aucune vie éternelle sans le baptême. Not because there's some special magic in baptism. No. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de magique dans le baptême. It's because 
outward baptism. Parce que c'est le baptême extérieur. Represents représente an inward renewal of the heart. Euh, un renouvellement intérieur du cœur. If you're not renewed in the heart, you can't be baptized. Si vous n'êtes pas renouvelé euh, dans votre cœur, vous ne pouvez pas être baptisé. John refused to baptize these people. Et Jean a refusé de baptiser ces personnes. Their claim to be under grace was false. Et c'est euh, leur déclaration d'être sous la grâce était fausse. Because Paul told, uh, sorry, John told them to put their sins away and repent. Parce que Jean leur a dit de se débarrasser de leurs péchés, de se repentir. And they refused. Et ils ont refusé. Because they felt Parce que ils pensaient they were the repositories or the holders of God's grace. Ils, ils pensaient qu'ils étaient les dépositaires de la grâce de Dieu. And God wiped away that nation. Et Dieu a balayé cette nation. And worked with the remnant. Et a euh, travaillé avec un reste. First John's disciples. Premièrement les disciples de Jean. John was this person who said repent. Et Jean c'était cette personne qui disait repentez-vous. Give glory to God. Donnez gloire à Dieu. Because judgment's about to occur. Parce que le jugement est sur le point d'arriver. They accepted the everlasting gospel. Those disciples. Ces disciples ont accepté l'évangile éternel. And then the Gentiles joined them. Et ensuite les gentils euh, le, le, les ont rejoints. The same history is repeated here in the history of the Millerites or the beginning or the Alpha of our church. Et la même histoire euh, se répète dans l'histoire des Millerites ou dans l'histoire al Alpha de notre église. And we're now here in et, this history. Et maintenant nous sommes là dans cette histoire. If you go back and see this history. Si vous retournez pour regarder à cette histoire. The vast majority of those Christians. La plus grande majorité de ces chrétiens. Who heard this message. Qui ont entendu ce message. Rejected it. L'ont rejeté. Fell into Babylon. Ils sont tombés dans Babylone. And when the judgment comes, et quand le jugement est arrivé, and their cases are decided, et que leur cas a été décidé, the decision is already made of eternal death. La décision est déjà prise, est déjà prise de la mort éternelle. We should take warning to this. Il nous faut uh, 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 écouter ces avertissements. That when people start talking about a cheap grace, quand les personnes commencent à parler d'une Uh, grâce uh, grat, uh, gratuite. When they start bon talking marché, about a grace that's just one word and simple for children to understand. Quand ils parlent d'une uh, grâce d'un seul mot et très simple à comprendre. Take heed. Prêtez attention. Ellen White tells us. Ellen White nous dit. That most of God's people. La majorité du peuple de Dieu. Are not only unconverted. Non seulement uh, n'est pas uh, est inconverti. They don't even know how to be converted. Le peuple de Dieu ne sait même pas comment être converti. If grace was so simple, si la grâce était si simple, why do we have the story of John chapter 3? Pourquoi avons-nous uh, l'histoire de Jean 3? The most famous Bible verse. Uh, le uh, verset le plus uh, uh, célèbre de la Bible. For God so gave his son to the world. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils au monde. Who's he given that that verse to? À qui donne-t-il ce, ce verset-là? One of the leaders of the Jewish nation, Nicodemus. À l'un des leaders de la nation uh, juive, Nicodème. And what's Nicodemus's problem? Et quel était donc le problème de Nicodème? Jesus tells him. Je, Jésus lui a dit. You don't even know how to be converted. Tu ne sais même pas comment être converti. So you don't know about grace. Donc tu ne connais pas, tu ne comprends pas la grâce. So Jesus says. Donc Jésus lui a dit. Stop being critical of us. Uh, et, et cesse d'être critique par rapport à nous. You don't even know the answers yourself. Tu ne connais même pas la réponse pour toi-même. And you claim to be a leader, an elder in the church. Et tu uh, proclames être un dirigeant, un ancien dans l'église. History repeats. L'histoire se répète. Our church is in the same problem. Notre église est dans la même probl problématique. We have a cheap version of grace. Nous avons une uh, version uh, bon marché de la, de when, la grâce. When I say cheap, quand je dis bon marché, let me tell you what I mean by that. Laissez-moi vous dire ce que je veux dire par It là. means accepting the name of Jesus. Ça veut dire accepter le nom de Jésus. But not his power. Mais non pas sa puissance. Not having hatred against sin. Ne pas avoir la haine contre le péché. Breaking Sabbath. Uh, uh, transgresser le sabbat. Living in a way that is not in agreement with the word of God. Vivre d'une façon qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Not having control. Ne pas avoir le contrôle. Of your emotions. De vos émotions. If you know people, si vous connaissez des personnes, who claim to be Christians, qui déclarent être des chrétiens, that are unable to control their emotional response, qui ne sont pas en mesure de contrôler leur réponse émotionnelle, and yet claim to be under grace, et pourtant euh, euh, proclament être sous la grâce, 
The Bible calls that a false gospel. La Bible appelle ça un faux évangile. It's easy to see. Et c'est très facile à voir. Even children can see that. Même les enfants peuvent le voir. Ask a child. Demandez à un enfant. If you have children. Si vous avez des enfants. If they think that you are a Christian. Si ils pensent que vous êtes un chrétien. Based upon the way you treat them. Basé sur la façon dont vous les traitez. Don't ask them next time you give them a present. Et ne leur demandez pas, euh, posez pas cette question la prochaine fois quand vous leur donnez un cadeau. Ask them the next time you abuse them. Euh, Demandez-leur, posez-leur la question la prochaine fois lorsque vous les abuserez. Shouting at them. Quand vous allez crier sur Smacking eux. Smacking them in anger. Quand vous allez les frapper euh, en colère. And ask them then. Et là alors, posez-leur la question. Child. Un enfant. Do you think I understand about grace? Enfant, penses-tu que je comprends au sujet de la grâce? Grâce? And I'll agree. Et je serai d'accord. Children understand what grace is. Parce que les enfants comprennent ce qu'est la grâce. It's adults who are in control of themselves. C'est les, euh, les des adultes qui sont au contrôle d'eux-mêmes. Let's turn to Acts chapter 24. Allons dans Acte 24. The subject of the gospel. Ce sujet de l'évangile. Is one that was close to the heart of Paul. Et celui qui était cher au cœur de Paul. When he gives the gospel. Lorsqu'il a donné donc l'évangile. You'll see what he says. Vous allez voir ce qu'il a dit. Acts 24. Acte 24. Verses 25. De verset 25. As you turn in there. Et alors que nous allons là. Paul is speaking to Felix. Uh, Paul là, il parle à Felix. And his wife Drusilla. Et à sa femme là, uh, Drusilla. And he says the following. Et verse 25. Et il dit ce qui suit. Et comme il, Paul, discutait sur la justice... La tempérance et le jugement à venir, Félix trembla et répondit, « Pour cette fois-ci, va-t'en, quand j'aurai un moment opportun, je te ferai demander. » He speaks of righteousness. Il, il parle de la justice. He speaks also of temperance. Il parle également de la tempérance. That's another word for not doing sin. C'est un autre mot pour dire de ne pas... Pas commettre le péché. Because judgment's about to come. Parce que le jugement est sur le point d'arriver. Read what happens to Felix. Et lisez ce qui s'est passé en Felix. Felix says. Felix dit. Oh, it all sounds good. Ok, tout cela semble bien. But he got scared. Mais il a eu peur. And he said, we'll talk another day. Il a dit, on va discuter une autre, un autre jour. And this was the last opportunity that Felix had. Et ça a été la dernière occasion pour Felix. He was a lost man. Parce que c'était un homme perdu là. Think about. What we're saying. Et réfléchissez à ce que nous sommes en train de dire. None of us knows. Personne d'entre nous ne sait. If we're even going to wake up tomorrow. Si on va se réveiller demain. The Bible says today is the day of salvation. La Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Harden not your heart. Endurcissez pas votre n'endurcissez pas votre cœur. Maybe you didn't realize it when we first came. Peut-être vous n'avez pas réalisé lorsque nous sommes venus pour la première fois. But our message is not about end time prophecy. Mais notre message n'est pas sur la prophétie des fins de temps. It's about the everlasting gospel. C'est sur l'évangile éternel. Because the everlasting gospel. Parce que l'évangile éternel. As it's delivered to a human being. Alors qu'il est donné à un être humain is delivered through a vehicle or a mechanism. Il est euh, délivré euh, via un mécanisme ou un, un moyen. The delivery mechanism is prophecy. Et euh, ce moyen donc c'est euh, la prophétie. In 1798. En 1798. There's a prophetic message. Il y a un message prophétique. That in 46 years. Que dans 46 années. The investigative judgment in heaven is about to begin. Le jugement investigatif au ciel est sur le point de commencer. And now God's people in this generation. Et maintenant le peuple de Dieu dans cette génération. Have time to get their lives in order. A le temps de mettre leur vie en œuvre. God will do nothing. Dieu ne va rien faire. Except he first inform his people. Avant de d'informer son peuple. Question was asked. La question a été posée. Maybe the Sunday laws here in a spiritual sense that we don't know. Peut-être que la, la loi du dimanche est, est là dans un sens spirituel et nous ne savons pas. This teaches that that cannot be. Mais euh, cet enseignement montre que ça ne peut être le cas. God would never do that to us. Ja, Dieu ne ferait jamais une, une telle chose. He would never be so cruel. Il ne serait jamais aussi cruel. He would warn and warn and plead with us. 
us il va nous avertir, nous avertir et plaider avec nous to get ready afin que nous puissions être prêts before our names are called up in the judgment. avant que notre nom soit euh, appelé en jugement. What happened at the beginning of Adventism Ce qui s'est passé au commencement de l'Adventisme is now happening again at the end of the world. Et ce qui se passe de nouveau à la fin du monde. The subject of grace. Le sujet de la grâce. The subject of the everlasting gospel. Le sujet de l'évangile éternel. Is the subject that we have come to discuss with you. Et le sujet euh, pour lequel nous sommes venus discuter avec vous. This is our last opportunity. C'est notre dernière occasion. As God's people. En tant que peuple de Dieu. Before the Sunday law. Avant la loi du dimanche. To get our broken lives into order. De mettre notre vie brisée en ordre. To put sin out of our lives. De, euh, euh, enlever le péché dans notre vie to glorify his name, de glorifier le nom de Dieu so that we might stand in the judgment and not be destroyed. afin que nous puissions tenir euh, au jugement et ne pas être détruits the steps to go from one to two to three les étapes c'est l'étape 1 2 et 3 are not complex ce n'est pas des étapes compliquées they're not difficult to understand elles ne sont pas difficiles à comprendre but they're difficult to accept mais elles sont difficiles à accepter because this is a strange new message parce que c'est un message nouveau et étrange and if you think that's a surprise et si vous pensez que cela est une surprise let me read something to you laissez-moi vous lire quelque chose It's taken from thoughts from the mount of Blessings. Et c'est euh, tiré de euh, euh, pensée, euh, non, Thoughts on Mount of Blessing, uh, in French. Virgin, non, I don't remember, in French. Je me rappelle plus en français, MB. Page, page 6.1, just do it from mine. Yeah. Non, just the word, the, the name of the book in French. En français, c'est Heureux ceux qui... We're just going to read one sentence, then we'll close. On va juste lire une phrase et on va if, euh, finir. If you think si vous pensez this is a strange grace that I'm teaching, que je, j'enseigne une grâce euh, étrange or you've never heard a gospel message like this, ou que vous n'avez jamais entendu d'un message évangélique te, tel que celui-ci, listen to what Alan White says, écoutez ce qu'Ellen White nous dit when Jesus begins to speak, quand Jésus a commencé à parler. This is not some abstract passage. Et ce n'est pas un euh, passage abstrait. This is Matthew chapter 5. Là, il s'est tiré de Matthieu 5. And what is Matthew chapter 5? Et qu'est-ce que Matthieu 5? It's the sermon on the mount. C'est le, le sermon sur la montagne. The Beatitudes. Les Beatitudes. The most famous sermon that Christ ever gave. Le sermon le plus euh, célèbre que Christ ait jamais donné. As something strange, comme quelque chose d'étrange, and new, et de nouveau, the words of Christ fall upon the words of the listeners. Les paroles de Dieu sont tombées aux oreilles des, des auditeurs. Whatever Jesus is speaking about, euh, quel que soit ce que Jésus euh, parlait, is strange and new. Ce dont il parlait, c'était quelque chose de nouveau et d'étrange. Such teaching, un tel enseignement, is contrary est contraire. That means against. Ça veut dire contre. Everything that they've ever heard de tout ce qu'ils avaient jamais entendu from the elders de tout ce qu'ils avaient entendu des anciens and the teachers. et des enseignants. So whatever the elders and the teachers were teaching these people donc euh, ce que les anciens et les euh, enseignants ont euh, donné à ces personnes whatever Jesus is teaching them ce que Jésus leur enseignait is contrary to that. C'était contraire à cela. One more. Euh, une phrase encore. One page down. Une page plus loin. Whom Christ pardons, celui à Christ pardonne, he first makes penitent, premièrement il le rend pénitent, and it's the office of the Holy Spirit to convince of sin. Et c'est le, l'office du Saint Esprit de le convaincre de péché. What's the work of the Holy Spirit? Quelle est donc l'œuvre du Saint Esprit? We already read it. Nous l'avons déjà lu. To convince you of sin. De nous convaincre de péché. When God convinces you of sin, quand Dieu nous convainc de péché, what does He do? Qu'est-ce qu'il fait? If you accept, si tu la, si on accepte, that you're a sinner, que nous sommes un pécheur, you repent, et si nous nous repentons, what will he do? Qu'est-ce qu'il va faire? He will pardon you. Il va nous pardonner. And pardon, et le pardon, is justification. C'est la justification. By faith. Par la foi. Which is the first step. 
qui est donc la première étape in the everlasting gospel, dans l'évangile éternel. When Jesus came, quand Jésus est venu, he gave the gospel message. il a donné l'évangile éternel. And when he spoke about grace, et quand il parle de la grâce, it was contrary c'était contraire to everything à tout the church had ever heard from les, the elders, the teachers, the leaders. Que les, c'était contraire à tout ce que l'Église avait, jamais, avait entendu de la part des dirigeants, des enseignants et des euh, anciens. Don't be surprised. Ne soyez pas surpris. At the end of the world, in the à, omega history. À la fin du monde, dans l'histoire omega. When God raises a message of the everlasting gospel again. Quand Dieu uh, suscite un message de l'évangile éternel de nouveau. It will be contrary. Ce, et ce sera contraire. To what you're taught in the church. De ce qui vous a été enseigné dans l'église. It will be a new, strange message. Ce sera un nouveau message et étrange. Because history repeats. Parce que l'histoire se répète. Every one of us Chacun d'entre nous has to decide doit décider what the everlasting gospel is. De ce qu'est, qu'est-ce que l'évangile éternel? For me, it's clear. Pour moi, c'est clair. The message of Revelation 14. Le message d'Apocalypse 14. The message of not entering into Babylon. Le message qui nous dit de ne pas entrer dans Babylone. The only people that can enter into Babylon is God's church. Les seules personnes qui peuvent entrer dans Babylone, c'est l'Église de Dieu. Already in Babylon. Parce que Babylone est déjà en Babylone. Let's not fall into that trap. Donc ne tombons pas dans ce piège. Let us accept. Acceptons. The three step. Les trois étapes. Prophetic gospel message. Un message euh, euh, un prophétique, un message euh, prophétique. And be saved. Et soyez sauvés. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we ask and pray nous te et te that you would teach us. Que tu nous enseignes. Lord, each of us needs to understand Chacun d'entre nous, nous avons besoin de comprendre what it means to be converted. Ce que cela signifie d'être converti. We speak about this word. Nous avons parlé de ce mot. The word grace rolls off our tongues easily. Le mot, euh, gra- grâce sort de notre bouche facilement. But the testimony of your word Mais le témoignage de ta parole is that so few of your people c'est que peu de personnes your precious dear children tes, euh, pré- tes enfants précieux et chers don't understand what these things mean ne comprennent pas ce que signifient ces choses that they're not experiencing them ils n'ont pas l'expérience de ces choses lord i ask that you would have mercy upon us je te demande de, seigneur d'avoir de la pitié envers nous as you see our wretched condition alors que tu vois notre condition euh, misérable you see that we don't want to be like this et tu vois que nous ne voulons pas être comme cela we don't want to live like this nous ne voulons pas vivre comme cela. We want to have power, Nous voulons avoir de la puissance, grace, de la grâce, to hate sin, pour haïr le péché, not to live in sin. non pas pour vivre dans le péché. I ask for power for my brothers and sisters. Je demande de la puissance pour mes frères et sœurs. That you would teach them. Que tu puisses les enseigner. What it means. La signification. To be a son and daughter of God. D'être un fils et une fille de Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen.